Tage Vektor Deutsche Unos Videos de este Pluma Fuente es perfecto para probar los diferentes tipos de plumas. Tú tienes la pluma normal y una pluma de tipo caligrafía. El único que falta es una pluma flexible. Also, also der Parker Vektor ist perfekt, wenn man äh, einfach mal ausprobieren will, welche Feder einem am meisten liegt. Wir haben hier vier Kalligrafiefedern in verschiedenen Breiten und die Feder für das normale Schreiben. Alles zu einem erschwinglichen Preis. Das Grundmodell kostet 15 Euro. Und der Vorteil ist eben auch, es sieht aus wie ein professioneller Füllhalter, obwohl er so preisgünstig ist. Also kein Spielzeugdesign, was sonst häufig in dieser Preisklasse vorherrscht. Hier haben wir die vier verschiedenen, ne, die vier, äh, fünf verschiedenen Federbreiten. Also hier dann die normale Medium Nip. Das ist der normal medium nib, the wide calligraphy nib and the relatively small calligraphy nib. All in all, we got four different calligraphy nibs and one nib for everyday writing. These, these pens come equi equipped with different Converters, uh, we got we got this ink sack converter, and oh no, and we got this converter where you have to push down this little lever. Okay, this is a quite interesting pen. The typical Parker clip. This pen is designed quite nice. Nothing fancy about this pen. Just a plain old... Oh! Just like a plain old fountain pen from days gone. This is the second part on the Parker Vector pen. This is the calligraphy pen by Parker Gabrielo. Let's open it up. Okay, this is the pen and the different mouthpieces. Okay, uh, wir haben hier also den Parker Kalligrafiefüller mit den unterschiedlichen Federstärken. Hier die Patronen. Vamos a Wer ist der Parker Vector Typo Calligraphia? Now the pen itself, as you can see, the typical Parker clip. Here it says Parker, and this one is made in the UK. Yeah, this is see. This is the other pen which we've seen already. This one is identical, but this one is made in one is made in France. The other one is made in, as you can see, this one made on the left, made in France. This one made in the UK. Uh, wie 
compare the we compare the nibs. As you can see, this one has a calligraphy nib. The other one comes with this typical nib for a school fountain pen. Esta es el tipo de los para los niños en la escuela con este parte redondo. Este es el tipo caligrafía. Y estos vienen en cuatro diferentes medidas. As you can see, here we got the medium nib. We got the large nib and we got another large nib. This is the section and with these different nibs. Okay, also vier verschiedene, vier verschiedene Feder stärken und wenn wir jetzt noch diesen Füller dazu nehmen, dann haben wir praktisch fünf Varianten einmal für den täglichen Gebrauch und für die etwas anspruchsvollere Variante für die Kalligrafie. Okay. Wir haben hier das Füllsystem, dies hatten wir schon gesehen, dieser Schlauch wird zusammengedrückt und dort damit wird der Füllhalter befüllt. Hier in diesem Füllhalter, dieses Modell Kalligrafie, das aus England kommt, hat einen etwas anderen Konverter. Äh, Wir sehen hier praktisch hier unten die Patrone und die wird über diesen Füllmechanismus, der ab und auf bewegt wird, wird sie befüllt. Wir nehmen gleich mal eine ein Tintenfass und, oh, und gucken uns an, wie dieser Füllhalter befüllt wird. This is the, this is the way you, you fill this pen. Let's take a look at the other converter. This one works with an ink sack. The ink sack, as you can see, is filled by pressing and releasing the pressure and in this way the pan gets filled. Also wir haben gesehen wie die Füllhalter, wie, wie die Füllmechanismen funktionieren. Jetzt, oh, dieser muss noch ein bisschen Befüllt. Der muss nochmal befüllt werden. Okay, hier ist der Schiebemechanismus. Wir bewegen ihn nach unten und befüllen den Füllhalter. Jetzt betrachten wir uns die verschiedenen Federn. And now some writing examples. And the next calligraphy nib and now nib number three. Now, nib number four. And to compare this, we take the normal nib for everyday writing. Okay. As you have seen, these are 
fantastic and not very expensive fountain pens. These pens are capable, so you've got a very nice pen which which is ergonomically perfect for a very low price. You get a fantastic fountain pen. Now we have seen these two types of pens, the calligraphy pen and the pen for normal writing by Parker. As you can see, a very Parker vector, a very Nice, good-looking pen, the typical clip, the Parker clip, and over here we got the Parker logo, and this one is made in, no, this one is made in France. Okay. This has a clip cap and we see here this very nice filling mechanism which we are going to inspect right now. Also dieser hat diesen schönen Füll, diesen schönen Konverter. Vamos a ver como este funciona. Gefüllt wird dieser Füllhalter durch Zusammenpressen, wodurch der Schlauch hier zusammengedrückt wird. Wir sehen, die Tinte wird so aufgesaugt. Kleinen Moment. Und der Füllhalter ist, ist befüllt. Jetzt ein kleiner Schreibversuch mit diesem Füllfederhalter. Die Kappe lässt sich so aufsetzen, also sehr schön. This is a normal nib, as you can see. This is for everyday writing. No, this is not, not a very flexible nib, as you can see. But for everyday writing, this is a perfect pen. You can use it with with uh, the normal Parker cartridge too, but uh, I think it's much nicer to have this converter, this converter with the exact measurement like the cartridge. Okay, a very affordable, I, I think this is the most affordable pen by Parker. Let's take a look at the nib. You can see this is the pointed nib. Okay, a very nice, affordable pen.